வணக்கம் நாளை ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இந்த ஆண்டோட முதல் சூரிய கிரகணம் நிகழ இருக்கிறது கடந்த ஆண்டு தமிழகத்தில் பார்த்ததை போல இந்த ஆண்டு வட இந்தியாவில் சூரியனை சுமார் முப்பது வினாடிகளுக்கு நெருப்பு வளையமாக அதாவது ரிங் ஆஃப் ஃபயர் போல காண இருக்கிறார்கள் பூமியை சுற்றும் சந்திரன் சூரியனை சுற்றும் பூமி என நீல் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வரும்போது ஆண்டிற்கு சில நாட்கள் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்திக்கும் அப்பொழுது சூரியனை நிலவு மறைக்கிறது சந்திரனின் நிழல் பூமியின் மீது விழும் இதுவே கிரகணமாகும் சந்திரனின் நிழல் முழுமையாக சூரியனை மறைத்துவிட்டால் அதுவே முழு சூரிய கிரகணமாகும் மேலும் சூரியன் கருமையாக காட்சி தரும் அதே போல சந்திரனால் ஒரு பகுதி சூரியனை மட்டுமே மறைக்க முடிந்தால் அது பகுதி சூரிய கிரகணமாகும் சந்திரனின் நிழல் சூரியனின் வட்டத்துக்குள் விழுந்து சூரியனின் விளிம்பு பகுதி நெருப்பு வளையமாக தெரிந்தால் அதுதான் கங்கண சூரிய கிரகணம் அல்லது ரிங் ஆஃப் ஃபயர் என்று கூறுகின்றனர் இதே போல இரண்டு வகை கிரகண கழுப்பு ஏற்படுவதை ஹைபிரிட் கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதில் முழு சூரிய கிரகணம் வளைய சூரிய கிரகணமாக மாறலாம் அல்லது முழு சூரிய கிரகணம் பகுதியாகவும் மாற வாய்ப்புகள் உண்டு இது சந்திரனின் நகர்வை பொறுத்து ஏற்படுகிறது இந்நிகழ்வைத்தான் வெகு காலமாக நம் முன்னோர்கள் பாம்பு சூரியனை விழுங்குவதாக சொல்லி வந்தனர் ஆனால் அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு பின்னர் இதற்கான விடை கண்டறியப்பட்டது இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியா மட்டுமல்லாது மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு எத்தியோப்பியா பாகிஸ்தான் காங்கோ சீனா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் தெரியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் நம் நாட்டின் தலைநகரமான டெல்லியில் தொண்ணூத்தி நான்கு சதவீதமும் சென்னையில் முப்பத்தி நான்கு சதவீதமும் தெரியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் நாளை காலை ஒன்பது பதினைந்து மணிக்கு தொடங்கும் இந்த கிரகணம் பிற்பகல் பன்னெண்டு பத்து மணிக்கு உச்சத்தை எட்டி மாலை மூன்று மணி நான்கு நிமிடங்களில் முடிவடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த கிரகணம் சுமார் ஆறு மணி நேரம் நீடிக்கும் என்றும் சந்திரனின் நிழல் தொடர்ந்து சூரியனை மறைத்து நகர்ந்து கொண்டே இருப்பதால் ஒரு நிலையில் சூரியன் வானில் நெருப்பு வளையமாக ஒரு வினாடி முதல் இரண்டு நிமிடம் வரை தெரியலாம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த கிரகணம் தமிழ்நாட்டில் நாளை காலை சுமார் பத்தே கால் மணிக்கு தொடங்குகின்றது நண்பகல் பதினொன்றை முக்கால் முதல் பன்னெண்டு மணி அளவில் கிரகணம் உச்சத்தை அடைந்து பிற்பகல் ஒன்னரை முதல் ஒன்னே முக்கால் மணி அளவில் கிரகணம் முடிவடைகிறது அதன் பின்னர் கிரகணம் விலகி சூரியன் முன்பு போல முழுமையாக காட்சி தரும் சந்திரனின் நிழல் சூரிய கிரகணத்தின் போது மணிக்கு சுமார் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூரியனை கடக்கும் காரணத்தினால் முழு சூரிய கிரகணம் அதிகபட்சமாக ஏழு நிமிடம் முப்பது நொடிகளும் வளைய சூரிய கிரகணம் ஐந்து முதல் பன்னிரண்டு நிமிடங்கள் வரைக்கும் நீடிக்கும் கிரகணம் எப்போதும் தனியாக வராது சூரிய கிரகணத்திற்கு பதினைந்து நாட்களுக்கு முன்போ அல்லது பின்போ சந்திர கிரகணம் வரும் சந்திர கிரகணம் அதிகபட்சமாக ஒரு வருடத்திற்கு மூன்று முறை வரும் அதே போல மூன்று மணி நேரம் நாற்பது நிமிடங்கள் வரை நடைபெறும் சூரியனை விட சந்திரன் நானூறு மடங்கு சிறியது எனினும் எவ்வாறு சந்திரனின் நிழல் சூரியனை மறைத்து சூரிய கிரகணம் உண்டாகிறது என்ற கேள்வி எழலாம் இதற்கான பதில் மறைக்கும் பொருள் நமக்கு அருகிலும் மறைக்கப்படும் பொருள் தூரத்தில் இருந்தால் அவற்றின் அளவை கொண்டு அவை மறைக்கப்படும் அதாவது சூரியனை விட சந்திரனானது நானூறு மடங்கு பூமிக்கு அருகில் உள்ள காரணத்தினால் பூமியிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது சந்திரனும் சூரியனும் ஒரே அளவில் நமக்கு தெரிகிறது இதற்கு அடுத்த சூரிய கிரகணங்கள் ஜூன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மற்றும் அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுகளில் நிகழ உள்ளது சூரிய கிரகணத்தை வெறும் கண்களால் பார்த்தால் பார்வை நிரந்தரமாக பறிபோக வாய்ப்புள்ளது இதன் காரணமாக சூரிய பிம்பத்தை கண்ணாடி மூலம் பிரதிபலிக்க செய்து பார்ப்பதே பாதுகாப்பானதாக கருதப்படுகிறது மேலும் இது போன்ற தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள பாய்மொழி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி